Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici. On parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. En échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va partager le ressenti de cet élève qui a décidé de s'adresser à son enseignant de mathématiques, son prof de maths. Cette vidéo, c'est pour vous donner le sourire, c'est pour vous égayer, c'est pour que vous vous retrouvez les temps passés et toutes les émotions que vous avez vécues en classe. On va mettre la vidéo et après on va commenter le ressenti de cet élève, s'il a eu raison ou tort, ce qu'il a dit à son prof de maths, si c'est vraiment ça ou pas. On l'écoute. Regarde-moi celui-là. Au lieu de traiter les exercices comme les autres, il me met la lettre dans la copie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là je n'ai pas traité les exercices. Je n'ai pas aussi écrit mon nom sur la copie. Mais je vais te dire la vérité. Car la Bible dit que la vérité libère. Bonjour, monsieur Edgar. S'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, monsieur, tu penses que les maths, c'est quoi chaque matin, tu es là à faire peur aux élèves. Le suivant au tableau. Donne la craie à celui qui est à côté de toi. Tu m'as humilié devant ma copine. Heureusement que l'enfant d'autrui m'avait aimé d'un amour sincère, malgré mon idiotie. Sinon, elle allait demander le divorce en pleine année scolaire. Et qu'est-ce que tu allais gagner, M. Edgar S'il te plaît, monsieur, il faut changer. Chaque matin, avant de venir à l'école, je vais toujours au culte matinal pour me couvrir du sang de Jésus afin d'être invisible aux attaques des enseignants. Mais toi, M. Edgar, c'est toujours toi. Tu parviens toujours à me repérer au fond de la salle et à m'envoyer au tableau. Et pourtant, je t'avais dit que dans ma famille, les gens meurent au tableau. Ça, ce n'est pas bien, monsieur Edgar. Il faut changer. À ton âge, tu continues de résoudre les exercices comme un gamin. Les papas des autres dorment à 21 heures et ont beaucoup d'argent. Mais toi, tu restes au salon toute la nuit à mettre les, les pièges dans les exercices pour faire tomber les enfants des autres s'il te plaît monsieur Edgar ça ce n'est pas le mauvais cœur. on ne peut même pas te faire confiance pendant la récréation on sourit bien, on est ensemble en cause mais dès que le devoir commence le, le, le deuxième exercice a toujours un piège même si on te paye le bus, tu mets toujours un piège dans le deuxième exercice. Les papas qui ont beaucoup d'argent vont prendre leur petit déjeuner en ville. Mais toi, tu attends seulement l'argent de t'aider pour prendre le petit déjeuner. Et quand tu finis le TD, tu passes de table en table pour ramasser les 100 francs chez les élèves, comme un, un contrôleur de croiser. Et si l'élève n'a pas son fond, tu ravis son cahier. Ça, c'est quel esprit, M. Edgar Dernièrement, tu avais fait tomber ton sac à côté des toilettes des profs. C'est moi qui avais ramassé ce sac. Je pensais qu'il y avait l'argent à l'intérieur. Car sur le sac, tu avais écrit « Banque ». Mais quand je, je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le sac. C'était la banque des exercices de maths. En plus, ces exercices n'étaient pas corrigés. Ce jour-là, je t'avais maudit, monsieur Edgar. Je t'avais maudit. Excuse-moi, parce que j'avais brûlé ton sac aussi. La plus grosse enveloppe 
qui était dans le sac contenait le cours intitulé « Construction point par point du centre d'une similitude plane indirecte ». Monsieur Edgar, mais un jour un enfant risquera de te frapper point par point. Tu n'es pas gentil, monsieur Edgar. Tu nous amènes toujours au TD chaque samedi avec des exercices qui commencent toujours par supposant que mais tu ne viennes jamais au bac. Ça, c'est quel esprit, M. Edgar Tu écris TD à 8 heures. Entre parenthèses, ne manquez pas. En cas de pluie, venez après la pluie. Nous faisons un effort de venir, mais les exercices ne viennent jamais au bac. Tous les jours, tu nous rappelles, j'ai enseigné le ministre un tel, j'ai enseigné le député un tel. Tu connais comment on fabrique les ministres et les députés, mais tu es toujours là, tu n'as pas l'argent comme les autres. Les autres manipulent l'argent, toi tu manipules les compas, les règles et les équerres. Même les petits que tu as enseignés sont maintenant au huitième échelon. Tu as seulement les trois échelons qu'on t'avait donné par pitié. Tu es là à faire chaque exercice avec quatre méthodes au lieu d'aller suivre ta situation aux finances. Non, monsieur Edgar, tu es, tu es devenu une malchance pour moi. Surtout avec des exercices où on tire des boules invisibles dans des sacs invisibles. Il faut changer, monsieur Edgar. Tu n'es pas rabbi. Il faut changer. N'importe quoi. Je vais te donner un zéro héréditaire. Même tes, tes descendants qui ne sont pas encore nés ont déjà zéro. <rire> en tout cas, monsieur Edgar, non, monsieur Edgar a été massacré par cet enfant. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais il y a dit quatre vérités. Monsieur Edgar a choqué l'enfant d'autrui. Hmm? Monsieur Edgar, nous tous là, on a eu des Monsieur Edgar ou pas. Qui se souvient du nom de son Monsieur Edgar? Hein? Les gens d'enseignants là qui piégeaient les questions, vous allez étudier jusqu'à. C'est lui qui a réussi à 6 sur 10. Tout le monde a 4. Vous qui avez été à l'école là, vous vous souvenez de ce genre d'enseignant là? Non, 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 non. La maman qui m'a envoyé cette vidéo m'a fait rire ce matin, mais c'était grave. L'enfant ici a rédigé un courrier à M. Edgar parce qu'il en a marre de lui. Moi, ce qui m'a fait rire est que M. Edgar, apparemment, il prend les 100 francs, 100 francs des élèves. Quand il leur donne les TD, il leur prend aussi les 100 francs. Donc, M. Edgar aime l'argent. Dans la lettre, vous avez bien entendu, il a dit, M. Edgar, on te paye les bus. On cause bien à la récréation. Mais quand on arrive en classe, tu vas quand même donner les exercices avec les pièges à la deuxième question. Donc, M. Edgar, lui, tous ces exercices, il y a les pièges à la deuxième question. Première question, c'est facile. Deuxième, il y a les pièges. Il est le calvaire de cet enfant qui n'a pas écrit son nom. Mais si M. Edgar réfléchit bien, il va trouver ce qui parce qu'il verra que sur toutes les feuilles, il y a de noms sauf sur cette feuille-là. Donc, tu connais le nombre d'élèves. L'enfant, là aussi, il est tellement bête. Il n'a pas bien fait son calcul. Hein? Il n'est pas intelligent. C'est pour ça que M. Edgar lui met des zéros. Quand tu veux faire une lettre comme ça, hein, toi aussi en classe, tu choisis le nom de l'élève que tu n'aimes pas. Si l'élève là s'appelle Kabibi, toi aussi sur ta feuille tu écris Kabibi. Comme ça, M. Edgar va se retrouver avec deux feuilles Kabibi. Tu as piégé la personne que tu n'aimes pas. À moins que tu sois sain, toi tu aimes tout le monde dans ta classe. Parce que si vous êtes 30, M. Edgar verra que 29 feuilles sont nominées. La seule fait qui n'est pas nominée, c'est toi. Alors, c'est bête même de ne pas avoir écrit ton nom parce qu'il saura seulement que c'est toi. C'est pour ça qu'il lui a dit, il lui met zéro jusqu'à sa date des 13e génération. Donc, tous les descendants de cet enfant-là auront des zéros en mathématiques de M. Edgar. M. Edgar l'a humilié devant sa copine. Hi! Les jeunes garçons ici même. Lui, il va à l'école. Il a déjà une copine qu'il estime que sa copine allait, allait le quitter a failli les quitter à cause de M. Edgar, mais heureusement que l'enfant d'autrui l'aime naturellement, malgré qu'il est con. Franchement, cette fille-là même, voit comment on humilie son copain. En classe, il ne connaît pas les maths. Il est bête. Mais elle aime quand même. Vous voyez la soumission des femmes. Ça commence déjà à l'enfance. Eh, M. Edgar a été lavé. 
Mais cette gare fait que c'est vanté que lui, il a enseigné les ministres, il a enseigné les députés, il a enseigné, je ne sais pas, président de la République. Et il manie l'argent. Mais cette gare manie les compas. Ah, 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 L'enfant s'est m'a tué. Ike, il a savonné M. Edgar, mais en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, beaucoup d'enseignants sont comme M. Edgar. Ils ont que les gros, les gros noms dans leur bouche. Ministre tel, c'était assis sur ses bancs. Député tel, c'était assis sur ses bancs. Mais M. Edgar marche à pied. C'est ce qui est dommage dans nos pays. Les gens comme le M. Edgar ici, chacun sait que dans tel cours, tu étais faible. Chacun a son M. Edgar dans sa tête. Quand tu grandissais, le cours là où tu t'en sortais pas là, c'est la qualité de M. Edgar ici. Si c'est match physique, toi-même tu le connais. Si c'était géo, toi -même, si c'était même anglais, toi-même tu connais ton M. Edgar. N'hésite pas à écrire son nom et ton école, on va rire, on va se souvenir de nos M. Edgar. Les M. Edgar ici ils sont dans toutes les écoles, les M. là qui piègent. Le gars lui a même dit, tu nous fais faire les, les exercices. Tes exercices là, jamais on les pose aux examens d'État pour avoir le bac. On ne les pose jamais. Ce sont seulement des exercices pièges pour les faire réfléchir, pour les pousser à bout. Oh, mais c'est gars, ça c'est quel esprit. Toi, tu es devenu le cauchemar. Non, le gars a dit, tu es devenu la malchance de ma vie. Ouais, ça en va ici. Au lieu d'étudier les maths, il a étudié comment écrire les courriers. Un courrier encore plus bête à M. Edgar, qui va encore lui coller des zéros. Hum, mais c'est gars, la qualité ici, tu viens d'où? Tu viens d'où? Le gars a dit, je vais te dire quatre vérités. Vraiment, il a vomi ce qu'il y avait dans son cœur. Il lui a dit vraiment ce qu'il pensait de lui. Il a dit, lui dans sa famille, les gens meurent au tableau. Donc, chaque matin, il part à l'église. <rire> C'est laver le sang de Jésus pour être invisible aux enseignants. Ah, ah, papa. Ça, c'est quelle prière matinale? Même Jésus est étonné. Donc, lui, il met le sang de Jésus pour qu'on ne le voie pas par les enseignants. Mais M. Edgar le voit toujours. M. Edgar le fait passer devant les tableaux pour l'humilier devant sa copine. Pour l'humilier devant les gens. Lui, il ne comprend pas les maths. Est-ce que M. Edgar n'a pas encore compris que lui, il ne comprend pas les maths? Pourquoi il est choisi toujours lui et puis dit, donner la clé au suivant? Vous connaissez les gens d'enseignants là que tout le monde va passer devant. Donc, quand tu termines l'exercice, tu donnes la grève à ton voisin. Ton voisin aussi va passer maintenant. Et que lui, il va rester sur le banc. Comment? Il est obligé de passer devant. Mais cet gars aussi ne connaît pas les sentiments des enfants. Que les enfants ont déjà leurs copines en classe. Il fait que les envoyer au tableau, il humilie les garçons devant les filles. Et que, mais cet gars, mais cet gars, tu as vu comment un jour, on va te taper par les enfants là. Les enfants là que toi, tu cochonnes comme ça. Ah, non, 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 non. Regarde-moi celui-là. Au lieu de traiter les exercices comme les autres, il me met la lettre dans la copie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Je n'ai pas traité les exercices. Je n'ai pas aussi écrit mon nom sur la copie. Mais je vais te dire la vérité. Car la Bible dit que la vérité libère. Bonjour, monsieur Edgar. S'il te plaît, monsieur. S'il te plaît, monsieur. Tu penses que les maths c'est quoi Chaque matin, tu es là à faire peur aux élèves. Le suivant au tableau. Donne la craie à celui qui est à côté de toi. Tu m'as humilié devant ma copine. Heureusement que l'enfant d'autrui m'avait aimé d'un amour sincère, malgré mon idiotie. Sinon, elle allait demander le divorce en pleine année scolaire. Et qu'est-ce que tu allais gagner, M. Edgar S'il te plaît, monsieur, il faut changer. Chaque matin, avant de venir à l'école, je vais toujours au culte matinal pour me couvrir du sang de Jésus afin d'être invisible aux attaques des enseignants. Mais toi, M. Edgar, c'est toujours toi. Tu parviens toujours à me repérer au fond de la salle et à m'envoyer au tableau. Et pourtant, je t'avais dit que dans ma famille, les gens meurent au tableau. Ça, ce n'est pas bien, M. Edgar. Il faut changer. À ton âge, tu continues de résoudre les exercices comme un gamin. Les papas des autres dorment à 21h et ont beaucoup d'argent. Mais toi, 
je reste au salon toute la nuit à mettre les, les pièges dans les exercices pour faire tomber les enfants des autres. S'il te plaît, monsieur Edgar, ça ce n'est pas le mauvais cœur. On ne peut même pas te faire confiance. Pendant la récréation, on sourit bien, on est ensemble, en cause. Mais dès que le devoir commence, le, le, le deuxième exercice a toujours un piège. Même si on te paye le bus, tu mets toujours un piège dans le deuxième exercice. Les papas qui ont beaucoup d'argent vont prendre leur petit déjeuner en ville. Mais toi, tu attends seulement l'argent de t'aider pour prendre le petit déjeuner. Et quand tu finis le TD, tu passes de table en table pour ramasser les 100 francs chez les élèves, comme un, un contrôleur de croisteur. Et si l'élève n'a pas 100 francs, tu ravis son cahier. Ça, c'est quel esprit, monsieur Edgar. Dernièrement, tu avais fait tomber ton sac à côté des toilettes des profs. C'est moi qui avais ramassé ce sac. Je pensais qu'il y avait l'argent à l'intérieur. Car sur le sac, tu avais écrit « banque ». Mais quand je, je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le sac. C'était la banque des exercices de maths. En plus, ces exercices n'étaient pas corrigés. Ce jour-là, je t'avais maudit, monsieur Edgar. Je t'avais maudit. Excuse-moi, parce que j'avais brûlé ton sac aussi. La plus grosse enveloppe qui était dans le sac contenait le cours intitulé « Construction point par point du centre d'une similitude plane indirecte. » Monsieur Edgar, mais... Un jour, un enfant risquera de te frapper point par point. Tu n'es pas gentil, monsieur Edgar. Tu nous amènes toujours au TD chaque samedi, avec des exercices qui commencent toujours par supposant que. Mais tu ne viennes jamais au bac. Ça, c'est quel esprit, monsieur Edgar. Tu écris TD à 8 heures, entre parenthèses, ne manquez pas. En cas de pluie, venez après la pluie. Nous faisons un effort de venir, mais les exercices ne viennent jamais au bac. Tous les jours, tu nous rappelles, j'ai enseigné le ministre un tel, j'ai enseigné le député un tel. Tu connais comment on fabrique les ministres et les députés, mais tu es toujours là, tu n'as pas l'argent comme les autres. Les autres manipulent l'argent, toi tu manipules les compas, les règles et les équerres. Même les petits que tu as enseignés sont maintenant au huitième échelon. Tu as seulement les trois échelons qu'on t'avait donné par pitié. Tu es là à faire chaque exercice avec quatre méthodes au lieu d'aller suivre ta situation aux finances. Non, Monsieur Edgar, tu es, tu es devenu une malchance pour moi. Surtout avec des exercices où on tire des boules invisibles dans des sacs invisibles. Il faut changer, Monsieur Edgar. Tu n'es pas rabbi. Il faut changer. N'importe quoi. Je vais te donner un zéro héréditaire. Même tes, tes descendants qui ne sont pas encore nés ont déjà zéro. Partout dans le monde. Sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été. Kaka Moko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, F.
informations dans la source oh, oh. En temps réel, on parle de la réalité De nos vies et nos parcours que nous traversons Chez ma marque à pipi, nous recevons des conseils Des avis, des qualités Dans la team Kabibi Show La team de qualité C'est la team d'exception Oh mama kabibi Mama africaine Mama kabibi Bendele à Mboka Chez mama kabibi Moi si qui toque Mama kabibi La sagesse, la différence Elle nous parle des histoires Des histoires L'histoire vécue remplie des émotions Avec éloquence classe La maman de la francophonie Maman Kabibi Kabibi Show TV Maman Kabibi Maman Ya Bana Maman Kabibi Maman Ya Boboto Maman Kabibi Kabibi Show Kabibi Wetwe La team Kabibi Show TV Benele Amboka Tope Si Olomonia Kabibi Show Sabonne Abonne Vous Abonnez-vous massivement, 